Ya kwa lengo la kuupa thamani na kuboresha zaidi mchezo ambao kwa vivote vile unaweza ukahesabu kwamba ni mchezo muhimu mchezo namba 60 uh, katika duru lile la tatu la michuano hii ya Azam Sports Federation Cup na EF ni moja kati ya timu ambapo uh, isiyo tabirika ni 30 uh, mwezi huu uh, wa kwanza hicho ni kikosi cha EF uh, Andrew Kayuni akiamini kuwa langoni uh, Mando Mkumbwa Elias Salingo Allen Merere E, mfumo wao ni 442 ama 42 e, Michael Kasekenya e, ndo kocha mkuu e, wa kikosi cha EF. Huyu ni mchezaji wa zamani wa timu ya Taiga, e, shapi ya timu ya Taiga lakini pia akipita katika klabu ya Tuku Stars hivi sasa akiwa ni mwalimu e, wa EF. Chote kikosi cha e, Yanga e, Youth Rostan bado yuko langoni Asan Kes Gadel Michael and Ruvisset na mfumo wao ni 433 e, kocha mkuu kutoka pale nchini Zambia George Chikel Wandamina ndo kocha mkuu wa kikosi cha Dancing Africans. Leo ni kuhakikisha kwamba anaondoka na matokeo katika pamoja na siku ya leo eh, la michuano ya kombe la shirikisho Azam Sports Federation Cup hapa katika uwanja kumbukumbu sokoine jijini Mbeya Hassan Naam basi nikukumbusha kwamba matangazo haya yanapatikana pia kupitia UFM kwa wasikilizaji wa Dar es Salaam na maeneo ya jirani mnaweza um, pia mkayapata matangazo haya kupitia 107.3 kwa wasikilizaji wa Dar es Salaam na maeneo ya jirani Basi wakati wote naam Uthman Razi Kipenga kimekwisha pulizwa shuli imekwisha na ni mchezo ambao ulikuwa kisubiriwa kwa hamu kubwa na baadhi ya mashabiki wa Kabumbu Kote nchini Tanzania kuona namna gani ambavyo ya watakapoweza kupata mshindi katika mchezo huu. Shuli imeanza mapema na goalkeeper anacheza ile mpira connection tulivu pia anacheza na mabingwa wa soka Tanzania bara. Cheza mpira Geoffrey Mashuya. Goalkeeper Andrew Kayuni ananyaka mpira unatoka na udhibiti tena anaweka katika himaya shuti kali zaidi na wataalamu wa masuala ya kabumbu wanasema kwa kila anayejaribu kupigia mbali ndio ana asilimia themanini ya kupachika mpira ndani ya nyavu naam huyu ni Juma Mahadhi anajaribu kupita Mahadhi Juma Mahadhi pereka anapandisha kule gonga mtambao wa panya mpira unakwenda nje ni goal kick uh, kwenye mpira wa miguu unapogongewa mtambao wa panya basi ujue ni miongoni mwa watu wenye bahati siku hiyo. Mm, kazi nzuri ya Juma Mahadhi e, kama kawaida yake Hamisi Tambwe e, wanatumia zaidi kufungia kichwa. Alikuwa ni Obre Chirwa alisafiri e, lakini ile mpira megonga nguzo ya Juna kutoka nje. Alichomoka Juma Mahadhi kana kwamba Kambale yupo katika tope. Nibu kutengeza nafasi e, HF Elias Salingo anaingia tena Jaza la pereka pale. Wananyanyuka EF na muona mkurugenzi wa timu ya EF amenyanyuka kwa furaha kwa bao la kwanza kabisa la, la vijana wa timu ya EF. Tumesema kwamba EF ni timu isiyotabirika. Uh, baadhi ya mashabiki wa Yanga hawaamini nini kilichoendelea. Walijichanganya Walijich... wachezaji wa timu ya Yanga na Andrew Vincent akaujaza mwenyewe ndani ya nyavu mpira ule. Uh, EF moja Yanga hawajapata kitu dakika 36 ya mchezo na Andrew Vincent anajifunga na amekuwa na amekuwa na utamaduni wa kujifunga <laughs> mechi nyingi <laughs> Andrew Vincent anakuwa anasindikiza wafuni anaingia Ibrahim Kalenzo Kalenzo peleka mpira kule kikolo kipa youth hero stand ana thibit mpira ule wanajaribu wana, wana, wana kutengeza nafasi EF uh, alikuwa na, alikuwa na, katika nafasi nzuri uh, Ibrahim Kalenzo Jose Kinyozi Kiokara Karaka Andisha mpira mrefu na kuja kula na gonga kichwa na kuja katika lango la Yanga lakini goalkeeper Jose Rostand anacheza ule mpira msafiri Shiwa Liambiko na Salum Chuma <laughs> wadau wakubwa wa Yanga Afrika Pereka tena Madidadi Chirwa Pereka bara goal anacheza goalkeeper Andrew Kayuni Ya uh... Thamani yake naweza ikawa ni sawa na dhahabu baada ya kupangua mkwaju ambao tayari ulikuwa unaelekezwa katika lango la timu ya EF. Andrew Kayuni moja kati ya mazao ya kituo kile cha Mbaspo ya kituo kinachomilikiwa na Suleiman Harub. Kituo ambacho kimetoa baadhi ya nyota wengi. Pandisha tena haraka haraka. Wanapita EF. Wajaribu kwenda kuja bado anajaribu kuingia Karenze offside Karenze mipango yao eh, wanatengeza mipango lakini bado eh, yanga akiotengenezea yule mtego wa kuotea 
pele kwa mpira moja kwa moja Geoffrey Mwashui anajaza na mimina cheza goalkeeper Andrew Kayuni kama Yanga itakosa ushindi leo basi goalkeeper Andrew Kayuni atakuwa amechangia kwa kiasi kikubwa mm, alikuwa anaingia Geoffrey Mwashui Andrew Kayuni alifanya kuipalaza wakiwa naanikiza mashabiki wa EF na labda tutuseme Shaban Nasoro na no. mashabiki wa timu ya EF wamekuwa ni mfano wa kuigwa wameanza hivyo hivyo kuanzia mwanzo wa mpira mpaka hivi sasa wakijaribu kuipa nguvu timu na anaingizwa nini ya penalt yanga wanapata penalt katika dakika ya tisini muda wanyongeza Yanga wanapata penalty katika dakika 90 muda wanyongeza alikuwa anaingia Obrey Choro Chirwa ametumia sana akili Obrey Chirwa ameingia ndani ya box akavuta ile mpira na akachezewa ndivyo sivyo Yanga Africans wanapata penalty katika dakika ya 90 ya mchezo muda wanyongeza penalty anakuwa kupiga Obrey Chirwa hebu angalia penalty hiyo Chirwa anapiga pale goal Yanga wanasawazisha Waswahili wanasema mtoto mdogo huwa halali na pesa. Yanga wanasawazisha dakika ya tisini muda wanyongeza. Yanga Africans wanasawazisha. Uh, Obre Choro Chirwa alimwangalia Andrew Kayuni kaka wapi akapeleka pale pale aliposimama. Pale pale aliposimama anampelekea Andrew Kayuni na chupa bila mafanikio anasawazisha Yanga. Sasa mashabiki wa Yanga wanalipuka. Wakati wote kuanzia sasa mchezo na taradi kumalizika na mpira umekwisha mpira umekwisha uh, dakika tisini zimemalizika dakika tisini zinamalizika takwimu zetu ziko hivi mm. bao likuwa ni moja moja ya mashuti ambayo uh, ya malenga lango EF alipiga sita yanga alipiga saba mashuti ambayo ya kulenga lango EF alipiga manne yanga alipiga matano kona EF alipiga mbili yanga alipiga nane madhambi EF alicheza mara 18 yanga alicheza mara 18 kuotea EF mara tatu yanga mara tatu eh, kadi za njano yang, EF mbili yanga mbili hakuna kadi nyekundu na umiliki wa kandanda pale dimbani EF asilimia um, arobena tano na yanga asilimia hamsini na tano na ndivyo ambavyo tunamaliza hadi ile hatua ya changamoto ya mkwaju ya penalty EF penalty tatu yanga penalty nne leo kwa matokeo asante sana muonekana kuwa shujaa katika mchezo wa leo lakini muonekana kama so risky eh kweli kabisa tumepambana lakini nimeshujaa kupata matokeo unahisi nini hasa ambacho kimesababisha mkafikia katika hatua hii akaje fanya tufikie mpaka hatua hii ni kwamba tumefuata maelekezo yote ya mwalimu ambao tutaweza kutuelekeza kwa sababu tuko na timu kubwa kwa timu kubwa kuna mipango mingi ya kucheza nayo ukiingia tu ukiingia bila ukicheza nayo bila akili unaweza kufanya vibaya kwa hiyo hicho ndio kimetusaidia mpaka tufikie kwenye matokeo umeonekana leo ukiwa shujaa kwa upande wa timu yako umeokoa michomo mingi lakini mwisho wa siku hali nimetokea kama hivi sasa mipango ya, ya timu yenu leo mmeondosha katika mashindano ya FA itakuwa vipi au ndio mtakata tamaa kabisa ah tuweze kukata tamaa sababu bado tuna mechi moja ya ligi daraja la pili ambayo tuweza tukishinda tunaweza tukapanda unaambiaje sana mashabiki wa timu yenu ah mimi nawaambia tu waendelee kutusupport haya matokeo tuachane nao tutakaza siku nyingine tutafikia mbele zaidi shukrani asante sana Andrew Kayuni hakizungumza nami Hassan Kesi hongera sana ah asante sana una umeapokeaje matokeo haya Oh, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumemaliza mchezo salama. Tumemaliza mchezo salama lakini hali ilikuwa ni tete ndani ya Yanga dakika da, takriban tisini zote za, za kwanza mmeonekana mkihangaika kupata goal lakini mwisho siku Mungu akawa pande wenu mmepata goal mmechomoa na mmeenda katika hatua penalty. Mpira dakika tisini. kwamba mnacheza paka filimbi ya mwisho siku zote. Filimbi ya mwisho ndio inaamua kwamba tumefungwa ama vipi lakini si tuko nategemea kwamba muda wote na saa yote tuko tunaweza kusazisha goal. Hali ilikuweje sasa kwa wachezaji upande wenu wakati mlikuwa mmetafuta goli na mnaona ampati goli si tu kwa tunahamasishana kwamba tunaweza kwamba hawa hawezi kutuzuia kwamba tunahitaji goli tutafute goli kwa udi na uvumba na mlifika hatua ya penati mlihisi mnaweza mkafuka eh siku zote mtu aliotoka nyuma kwenye kufungwa na mpaka nasazisha siku zote hawezi kukosa kuwini mechi kwa hiyo sisi tulikuwa tumejaza titi kwamba tulipopata goli tukasema kwamba hatuwezi kukosa kuwini mechi mechi ni yetu tunashinda twendeni tukamalize mechi Tukaenda kumaliza mechi ndio kama hiyo tumepata matokeo. Asante sana. Asante sana. Sisi ni soka burudani inaendelea.